నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము స్టార్ట్ విత్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే నేమ్ రంగ డాట్ స్టార్ట్ విత్ ఆర్ ఏ కదా సో దిస్ ఇస్ ట్రూ సో స్టార్ట్ విత్ అనేది వెదర్ ది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రింగ్ అండ్ దిస్ థింగ్ మ్యాచ్ అనేది సో ఇక్కడ ఆరే ఇక్కడ ఆరే సో అది దిస్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ సో నేను అసలు ట్రూ అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఇంకొకటి ఫాల్స్ కూడా ఒక అవుట్పుట్కి చెక్ చేద్దామా లెట్స్ ఏ నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ విత్ విఈ అని చాను అనుకోండి సారీ ఈక్వల్ సిగ్నల్ కేసు కాదు స్టార్ట్ చూపిస్తాను మీరు చూసారంటే ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ సక్సెస్ అవుతుంది సో నేమ్ డాట్ స్టార్ట్ విత్ ఆర్ఏ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ టు నేమ్ డాట్ స్టార్ట్స్ విత్ విఈ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ ఫాల్స్ ఇది బికాస్ ఆర్ఏ వచ్చేసి రంగ వచ్చేసి ఆర్ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకని ఇది ట్రూ వస్తుంది విఈతో స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్స్ రిటర్నింగ్ ఫాల్స్ అలానే దెర్ ఆర్ టూ మోర్ ఫంక్షన్స్ ఎండ్స్ విత్ సో ఎన్స్ విత్ సో ఎన్స్ విత్ వచ్చేసి ఇట్ చెక్స్ వెదర్ ది లాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ మ్యాచ్ అవుతాయా అని సో రంగాలో లాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్జిఏ కదా సో ఇక్కడ మీరు ఎన్జిఏ ఇచ్చిన మ్యాచ్ అవుతుంది జిఏ ఇచ్చిన మ్యాచ్ అవుతుంది ఏ ఎన్జిఏ ఇచ్చిన మ్యాచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఇవే కదా సో రంగాల్లో లాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఏ ఎన్జిఏ కరెక్ట్ సో ఎన్జిఏ కూడా కరెక్టే జిఏ కూడా కరెక్టే ఏ కూడా కరెక్టే సో మీరు ఏది ఇచ్చిన నేమ్స్ డాట్ ఎన్స్ విత్ ఈవెన్ రంగా అని ఇచ్చిన ఇట్ ఈస్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ ట్రూ కాకపోతే ఎన్స్ విత్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇక్కడ చూసానంటే నేను ఎన్స్ విత్ సిడిఈ అని ఇస్తున్నాను దాంట్లో లేదు అసలు మీరు చూసారంటే ఈ టెస్ట్ సక్సీడ్ అవుతుంది సో ఎన్స్ విత్ అనేది విల్ బి ట్రూ ఇఫ్ లాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రింగ్ అండ్ దిస్ స్ట్రింగ్ మ్యాచ్ సో మీరు చూసారంటే ఇక్కడ రంగా లాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి సో నేను ఇక్కడ ఏఎన్జిఏ ఇచ్చినా సరే ఈ టెస్ట్ సక్సీడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ మ్యాచ్ ఇది స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్స్ విత్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్ట్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ మనం నేర్చుకుండేది క్యారెట్ సో ఇప్పుడు నేమ్లో లెట్స్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది సెకండ్ క్యారెక్టర్ సో క్యార్ ఎట్ సెకండ్ ప్లేస్ సో జీరో జావలో మీకు తెలిసినట్టే నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ స్టార్ట్స్ ఎట్ జీరో సో ఇది జీరో ఇది వన్ ఇది టూ త్రీ ఇది ఫోర్ టూ సో క్యారెట్ టూ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇక్కడ సో మనం చెక్ చేసుకుందామా ఎసర్ట్ ఈక్వల్స్ ఎన్ కమ నేమ్ డాట్ క్యారెట్ టూ సో క్యారెట్ అనే ఫంక్షన్ ఇట్ రిటర్న్స్ ది క్యారెక్టర్ అట్ దాట్ పర్టికులర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్ సో ఈ నేమ్ అనే స్ట్రింగ్లో సెకండ్ ప్లేస్ అంటే జీరో వన్ టూ సో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ టెస్ట్ రన్ చేస్తుందామా సక్సెస్ అవుతుంది లేదా మీరు చూసారంటే ఈ ఈ టెస్ట్ ఎప్పుడు సక్సీడ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన దీని అవుట్పుట్ రెండు సేమ్ అయితే ఈ టెస్ట్ సక్సీడ్ అవుతుంది అనమాట సిన్స్ ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఎన్ కాబట్టి ది టెస్ట్ సక్సీడెడ్ సో మీరు చూసారంటే దిస్ ఈస్ హౌ యూ యూజ్ ది క్యారెట్ ఫంక్షన్ సో లెట్స్ నేను ఇది క్యారెట్ జీరో అని ఇచ్చాను అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ మీ ఆర్ సో జీరో ఇది కదా సో జీరోలో ఆర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీ బ్యాక్ ఆర్ అండ్ ఏమి టెస్ట్ సక్సెస్ సో ఇది వర్క్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు క్యారెట్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటైన్స్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు నేమ్ డాట్ కంటైన్స్ అనేది ఏం చెక్ చేస్తుంది అంటే ఆ సబ్స్ట్రింగ్ దీంట్లో ఉందా అని చెక్ చేసుకుంటుంది ఏంటంటే లెట్స్ ఏఎన్జి సో ఏఎన్జి అనేది స్ట్రింగ్లో ఉందా ఆ ఇక్కడ నుంచి సరే ఏఎన్జి అనేది స్ట్రింగ్లో ఉంది సో ఇది వచ్చేసి అసల్ట్ ట్రూ సో ఈ కంటైన్స్ అనే ఫంక్షన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ నేమ్ అనే దాంట్లో ఏఎన్జి అనేది ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ ఇంకొకటి కూడా ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాము ఫాల్స్కి సో ఎసర్ట్ ఫాల్స్ మీరు నేమ్లో ఏదైనా లేని దిద్దాము సో నేమ్ రంగాల్లో లేనిది లెట్స్ ఏ ఆర్ఏజి ఆర్ఏజి అనేది ఎక్కడ లేదు కదా ఆర్ఏఎన్ ఉంది కాకపోతే ఆర్ఏజి అనేది లేదు ఆర్ఏఎన్జి ఉంది కాకపోతే ఆర్ఏజి అనేది లేదు ఈ ఎగ్జాక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ దీంట్లో ఉండాలన్నమాట అప్పుడే కంటెంట్స్ ట్రూ ఇస్తుంది సో ఈ ఆర్ఏజి అనేది ఎక్కడ ఈ స్ట్రింగ్లో లేదు సో అందుకని ఇది ఫాల్స్ ఇస్తుంది చెక్ చేద్దామా సో ఏమి చూసారంటే టెస్ట్ సక్సీడ్ అయింది
సో ఇప్పుడు మనం కంటెంట్ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ట్రిమ్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ట్రిమ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే లాస్ట్లో ఉన్న స్పేసెస్ అన్ని అపెండ్ ట్రిమ్ చేసేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు చూసారంటే నేమ్ దాట్ ట్రిమ్ అని ఇచ్చానంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ సో ఇట్ ఈక్వల్స్ యూస్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనం అవుట్పుట్ చెక్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ అవుట్పుట్ చూసారంటే రంగా అని వస్తుంది సో ఇది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకుందాము సో నేమ్ డాట్ ట్రిమ్ కాల్ చేస్తే వచ్చిన అవుట్పుట్ రంగా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న స్పేసెస్ అన్ని ట్రంకేట్ అయిపోయాయి అనమాట నెక్స్ట్ ట్రిమ్ వచ్చేసి ముందున్న స్పేసెస్ కూడా ట్రంకేట్ చేస్తుంది సో రంగాలో ముందు కూడా స్పేసెస్ ఉన్నా ఇట్ విల్ ట్రంకేట్ అండ్ గివ్ మీ బ్యాక్ అండ్ అవుట్పుట్ కాల్ రంగా సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఇది ట్రిమ్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ ఓన్లీ ట్రంకేట్ స్పేసెస్ అట్ ది ఎండ్ అండ్ అట్ ది స్టార్ట్ మధ్యలో ఉన్న స్పేసెస్ ఇట్ విల్ నాట్ ట్రంకేట్ సో ఇక్కడ ఏమి ఉంటే అవి అవుట్పుట్లో వస్తుంది అనమాట సో ఆర్ఏఎన్ స్పేస్ జిఏ నేను అక్కడ రెండు స్పేస్లు ఇచ్చాను ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది సో ట్రిమ్ అనేది ఫస్ట్లో ఉన్న స్పేసెస్ అండ్ లాస్ట్లో ఉన్న స్పేసెస్ మాత్రమే ట్రిమ్ చేస్తుంది ఇట్ విల్ నాట్ ట్రంకేట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సో ఇప్పుడు ట్రిమ్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనము ఒక క్యారెక్టర్ అవే క్రియేట్ చేద్దాము సో ఇట్స్ ఐ హ్యావ్ అ క్యారెక్టర్ అవే సో క్యాచ్ క్యాప్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక క్యారెక్టర్ అవే క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఏ బి సి డి ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ అవేని నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో నాకు ఇవన్నిటిని అపెండ్ చేసి ఒక స్ట్రింగ్ కావాలి సో ఏబిసిడి అనే స్ట్రింగ్ నాకు కావాలి సో అది ఎలా చేస్తాము దానికి మీరు చూసారంటే దెర్ ఈస్ అ యూటిలిటీ ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ మీరు క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వచ్చు సో సిహెచ్ఏఆర్ఎస్ సో ఈ స్ట్రింగ్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ సిహెచ్ఏఆర్ఎస్ అని ఎక్సిక్యూట్ చేశారంటే మీకు వచ్చే అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఏబిసిడి అని సో చెక్ చేద్దామా కరెక్ట్గా అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా అనేది మీరు చూసారంటే దట్ సక్సెస్ అయింది సో స్ట్రింగ్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేశారంటే క్యాబ్స్ పైన ఇట్ అపెండ్స్ ఆల్ ది థింగ్స్ సో ఏబిసిడి అన్ని అపెండ్ చేసి అవుట్పుట్ మీకు ఏబిసిడి అని వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనము స్ట్రింగ్ డాట్ వాల్యూ ఆఫ్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఒక స్ట్రింగ్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం సో అది పాఠంలో మనకి చివరి అంశం నేర్చుకుండేది ఒక స్ట్రింగ్ లెట్స్ స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ కమ టూ కమ త్రీ కమ ఫోర్ అని ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫోర్ స్ట్రింగ్స్గా స్పీడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఎలా అంటే నాకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది సపరేట్గా కావాలి అనుకుంటే దానికి ప్రాసెస్ వచ్చేసి యూజింగ్ ది స్ప్లిట్ మెటర్ సో మీరు స్ప్లిట్ ఏదైనా ఈ స్ట్రింగ్ని స్ప్లిట్ చేయడానికి మనము డైరెక్ట్గా ఏ క్యారెక్టర్ యూజ్ స్ప్రింగ్ స్ప్లిట్ చేయాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్గా ఇద్దాము సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే డీబర్ చేస్తుద్దామా ఇది ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నేను ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ని ఎస్టిఆర్ అనే స్ట్రింగ్ని నేను తమా యూజ్ చేసి సపరేట్ చేయండి అని చెప్పాను సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దామా ఇప్పుడు ఎరేలో ఎఫ్ సిక్స్ నేను ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూసారంటే ఈ స్ప్లిట్ స్ట్రింగ్లో చూసారంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో స్ట్రింగ్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ జీరోలో వన్ ఉంది వన్లో టూ టూ ఉంది టూలో త్రీ ఉంది త్రీలో ఫోర్ ఉంది సో అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇట్స్ సంథింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫోన్ నేను ఇప్పుడు డీబగ్ ఇచ్చి పెట్టేసి ఐఎమ్ రైటింగ్ అండ్ అసర్ట్ టు చెక్ ది అవుట్పుట్ సో నేను ఒక న్యూ స్ట్రింగ్ ఎవ్రీ వన్ కమ టూ కమ త్రీ కమ ఫోర్ సో ఇలాంటి ఒక స్ట్రింగ్ క్రియేట్ అయింది అనమాట సో స్ప్లిట్ స్ట్రింగ్ సో స్ప్లిట్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇట్స్ ఈక్వల్ టు స్ప్లిట్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ స్ట్రింగ్స్ అనమాట So, if we assert array equals to assert anchor, because we are comparing two arrays, we use the function assert array equals. So, here is split string low values and here is values same. So, split string output of chess is equal to a string array of 1, 2, 3, 4. So, this is how we split strings. If we test run just to the one. So, it has succeeded. In the context, the output matches with whatever uh, input we get. సో ఇక్కడ మనము క్యాల్కులేటెడ్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన అవుట్పుట్తో మ్యాచ్ అయినందువల్ల ఇట్ ఎస్ ఎక్సీడ్ అయింది సో ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేది ఈ స్ప్లిట్ స్ట్రింగ్లో ఉన్న వాల్యూ 
సో మనము ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ ని ఎలా స్లిట్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ కమ టూ కమ త్రీ కమ ఫోర్ అనే స్ట్రింగ్ ని మనం కమా యూస్ చేసి ఇవి సపరేటెడ్ ఇన్ టూ స్ట్రింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా మీరు ఏ విషయ ఏవైనా స్లిట్ చేసి అనమాట ఇప్పుడు ఈ పాటలో మనము స్ట్రింగ్స్ గురించి చాలా తెలుసుకున్నాము ఒక స్ట్రింగ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి కంపేర్ చేయాలి కంకట్నేట్ ఎలా చేయాలి స్టార్ట్స్ విత్ ఎండ్స్ విత్ కంటైన్స్ ఇంకా క్యారెట్ దాని తర్వాత ఒక స్ట్రింగ్ ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి అనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం we are creating more videos as we speak and if you want to stay updated don't forget to click the subscribe button if you like this video please give us a thumbs up and feel free to share this video thanks for watching until next time